আসসালামু আলাইকুম চলে আসলাম আরেকটি ভিডিও নিয়ে আর এই ভিডিওতে কথা বলবো যে ইন্টারনেটটা কিভাবে কাজ করে ইন্টারনেট আমাদের জীবনের এখন দৈনন্দিন একটি খুব প্রয়োজনীয় একটি টেকনোলজি বলা চলে যে টেকনোলজিটা আবিষ্কার হওয়ার পর সারা পৃথিবীটা এতটা সহজ এবং এতটা দ্রুত মানে গতিম হয়ে গিয়েছে যে ইন্টারনেট ছাড়া আপনার সময় কাটানো এখন যেন একটা মানে অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আগে মানুষ টিভি দেখে সময় কাটাতে পারতো এখন কিন্তু টিভিতেও মানুষের সময় কাটে না টিভিতে বিজ্ঞা বিজ্ঞাপন এটা সেটা মিলিয়ে টিভির দিকে মানুষের আর এখন তেমন একটা মানে অ্যাটেনশনটা নেই বা সেরকম আকৃষ্ট এখন আর টিভি করতে পারে না তো ইন্টারনেট যেহেতু আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে এবং ছোট বড় সবাই ইন্টারনেট চালিয়ে খুব মানে আনন্দ ভোগ করেন তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারেন সব ধরনের মানে প্রয়োজন তারা মিটাতে পারেন আসলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তো সে ইন্টারনেটটা আসলে মূলত কাজ করে কীভাবে এটা তো জানা দরকার না তো ইন্টারনেটটা আমি খুব সহজভাবে বোঝাবো পেশাটা টাপ কিছু করব না ইন্টারনেট মূলত তিনটা স্তরে কাজ করে মানে তিনটা স্তর বলতে তিনটা স্তরের মাধ্যমে আমাদের কাছে ইন্টারনেটটা আসে ঠিক আছে তো তিনটা স্তরের পর আমরা ইন্টারনেটটা আসলে মূলত পাই তো প্রথম স্তরটা যদি আমি বলি সেটা হলো যারা সাবমেরিন কেবল সারা পৃথিবীতে সাগরের নিচে এবং আপনার মাটির নিচে দিয়ে এক প্রত্যেকটি দেশের সাথে কানেকশন করিয়ে দিয়েছে তারা হলো প্রথম এবং ফার্স্ট কোম্পানি মানে ফার্স্ট কোম্পানি যারা মানে যে পৃথিবীতে বহু কোম্পানি রয়েছে মানে বড় বড় কোম্পানি রয়েছে যাদের মূলত আসলে সাবমেরিন ক্যাবলটা তাদের কানেকশন করে দেওয়া হলো তাদের বিজনেস তো তাদের প্রথম কাজ হলো যে সাবমেরিন ক্যাবলগুলো এক দেশের সাথে আরেক দেশের সাথে প্রত্যেকটি মানে মাকরেশ্বর জালের মতো মানে প্রত্যেকটি দেশের সাথে আপনার এই সাবমেরিন ক্যাবলগুলো তারা কি করে যে আপনার কানেকশন করে দেয় মানে কানেকশন করে দেওয়ার পর তো তারপর তাদের কাজ কি তাদের কাজ এখানে শেষ তারপরে কাজ হলো সেকেন্ড পার্টি সেকেন্ড পার্টি হলো তারা সেকেন্ড পার্টি হতে পারে একটি বড় কোম্পানি হতে পারে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান মানে রাষ্ট্রীয় মানে কোনো মন্ত্রণালয় সেটা সেকেন্ড পার্টি বা সেকেন্ড কোম্পানি হতে পারে ফার্স্ট কোম্পানির কাজ হলো সাবমেরিন ক্যাবল কানেকশন করে দেওয়া যেমন বাংলাদেশ থেকে চায়না চায়না থেকে সিঙ্গাপুর বা সিঙ্গাপুর থেকে আমেরিকা এভাবে করে একের সাথে এক একের সাথে এক মানে আমি যদি কম্পিউটার এখন আপনাদেরকে ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছি দেখুন তারগুলো তারগুলো কিন্তু এমন বাজে বিছানো মানে এতটা হিজিবিজি মনে হয় যে এগুলো কিভাবে কাজ করে এগুলো কিভাবে কাজ করে ডিটেলসলি যদি কথা বলতে যাই তাহলে আমি অনেক বড় একটি ভিডিও বানাতে হবে একদম ডিটেলসভাবে বানাতে হবে তো যাক সেদিকে আমরা না যাই ঠিক আছে তো মূলত আমরা যে কেবলগুলো দেখলাম সাবমেরিন কেবলগুলো এই কেবলগুলো আসলে ফার্স্ট কোম্পানি প্রত্যেকটি দেশের সাথে মানে এক এক দেশের সাথে আরেক দেশের সাথে মানে কানেকশন করে দেয় তবে একটি কথা এখানে বলে রাখা ভালো যে এখানে কিন্তু কোনো একটি কোম্পানি সারা পৃথিবীতে কেবল মানে বিছানোর কাজটা করে না বা কানেকশনের কাজটা করা করে না এটা বহু কোম্পানি মিলে কাজ করে ফর এক্সাম্পল যদি ছোট্টভাবে একটা আপনার উদাহরণ দেই যে সাবমেরিন কেবল সারা পৃথিবীতে বিছানো কোনো একটি কোম্পানির কাছে মানে প্রকৃতপক্ষে খুবই টাফ তো তারা করছে কি যে আপনার মনে করুন বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া থেকে আপনার সিঙ্গা শ্রীলঙ্কা তারপরে হলো আপনার এখানে কাছে রয়েছে মিয়ানমার তারপরে এদিকে মালয়েশিয়া মনে করুন সিঙ্গাপুর এই দেশগুলো কাছাকাছি তো এই সবগুলো দেশ কাছাকাছি রয়েছে ঠিক আছে তো এখান থেকে মনে করুন আরেকটা কেবল রয়েছে মানে সিঙ্গাপুর থেকে একটা কেবল মনে করুন ডাইরেক্ট আমেরিকাতে রয়েছে আমেরিকাতে কোনো একটা কোম্পানি ডাইরেক্ট নিয়েছে এখন বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা মিয়ানমার মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর এই চার পাঁচটা দেশ যে আপনার একে অপরের সাথে জড়িত তো তারা যদি আবার আমেরিকার সাথে জড়িত হতে হয় তাহলে তাদেরকে আমেরিকার সাথে একটা আরেকটা সাবমেরিন কেবল মানে কানেকশন নিতে হবে তো তারা এটা না করে করবেটা কি যে ওই মানে আপনার সিঙ্গাপুরে যে আরেকটা কোম্পানি ডাইরেক্ট আপনার ইউএসএ তাদের সাবমেরিন নিয়েছে তাদের সাথে কানেকশন হয়ে যায় যখন কোনো ডাটা আমেরিকার মানে ডাটাবেজে থাকে আমরা মনে করেন যে যেরকম ফেসবুক ইউজ করতেছি ইউটিউব ইউজ করতেছি তারা বেসিক্যালি বেশিরভাগ ডাটা সেন্টার হলো আমেরিকাতে যখন আমরা মনে করুন বাংলাদেশ থেকে আমি ইউটিউবে ঢুকলাম ঢুকার পর একটা ভিডিও চালু করলাম এই ভিডিও ডাটাটা হলো আমেরিকাতে 
তো আমরা যেহেতু আছি বাংলাদেশে তো আমাদের কেবলটা প্রথমে যাবে কোথায় আমাদের সাবমেরিন পের মানে যে থার্ড যে প্রোভাইডার মানে সাবমেরিন সরি আমাদের ডাটাটা প্রথম যাবে কোথায় আমাদের যে অপারেটর আছে তাদের কাছে মানে আমরা যদি ব্রডব্যান্ড চালাই তাহলে বিটিসিএল এর কাছে যদি মোবাইল নেটওয়ার্ক চালাই তাহলে আমাদের ডাটাটা যাবে গ্যারামিনের কাছে গ্যারামিন থেকে বিটিসিএল এর কাছে বিটিসিএল সেটাকে পাঠাবে কোথায় আপনার সাবমেরিন স্টেশনে মানে বাংলাদেশে যে সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন আছে সেখানে মানে আমাদের একটা ভিডিও দেখেন আমি একটা ভিডিও চালু করলাম ওই ভিডিওটা প্রথমে ব্রডব্যান্ড যদি ওয়াইফাই হয় তাহলে এটা সরাসরি যাবে বিটিসিএলে বিটিসিএল থেকে যাবে কোথায় সাবমেরিন স্টেশনে সাবমেরিন স্টেশন থেকে সেটা যাবে কোথায় যেহেতু আমাদের এখান থেকে কাছাকাছি আছে ইন্ডিয়া হয়তো বা ইন্ডিয়াতে যাবে ইন্ডিয়ার থেকে যদি আবার ডাইরেক্ট আমেরিকার কোনো আপনার সাবমেরিন কেবল থাকে তাহলে ডাইরেক্ট চলে যাবে আমেরিকাতে মানে এই সাবমেরিন কেবলগুলো দেখতে মাকরুসা জালের মতো হতে পারে তবে যখন আপনি কোনো একটা ডাটা কোনো একটা ছবি কোনো একটা বিষয় দেখতেছেন যেই দেশে ওইটার ডাটা সেন্টার আছে মূলত যেই দেশে ওই ডাটাটা আসলে মূলত স্টোর করা আছে ওই দেশে যাওয়ার জন্য মানে এই কাজটা কিন্তু সেকেন্ডেরও তাড়াতাড়ি হয় দেখেন একটা ভিডিও যখন আমি দেখতেছি সেকেন্ডের মধ্যে সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে এটা এখান থেকে চলে যাচ্ছে আমাদের বিটিসিএলে বিটিসিএল থেকে তারপরে আমাদের ল্যান্ডিং স্টেশন মানে সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন সেখানে সেখান থেকে চলে যাচ্ছে হয়তো বা ইন্ডিয়াতে বা দেখা গেছে কি আপনার এই ইয়া কি যা বলে সিঙ্গাপুরে সিঙ্গাপুর থেকে আবার চলে যাচ্ছে মনে করেন যে আপনার ইউরোপে ইউরোপ থেকে চলে যাচ্ছে সোজা আবার কোথায় আমেরিকাতে মানে এতগুলো রাস্তা সে খুব দ্রুতই মানে চলে যাচ্ছে খুবই দ্রুত একটা সাবমেরিন কেবলের সাথে আরেকটা সাবমেরিনের কানেকশন থাকে মানে এটা একটা বিশাল বিষয় যে বিষয়টা বোঝাতে হলে অনেক সময় দরকার হতে পারে তো এত বেশি তো ডিটেলস নিয়ে এই ভিডিও বানানো সম্ভব এক ভিডিও তো সম্ভব নয় তাই আমি আরেকটু ক্লিয়ার করার জন্য যে প্রথম কোম্পানির কাজটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে বিভিন্ন কোম্পানি মিলে সাবমেরিন কেবলগুলো সাগরের তলদেশ দিয়ে আপনার কানেকশন করে এক দেশের সাথে আরেক দেশে যে সব দেশের সাথে সাগর নেই বা কিছু কিছু দেশ আছে পৃথিবীতে যেগুলোর সাথে কোনো নদী বা সাগর নেই তো ওদের ক্ষেত্রে আপনার মাটির নিচে দিয়ে ওদের সাবমেরিন কেবলগুলো যায় তো যাই হোক সাবমেরিন কেবলের এসে ফার্স্ট কোম্পানি সেকেন্ড কোম্পানি কারা যেমন আমাদের বিটিসিএল বিটিসিএল হলো আমাদের সেকেন্ড কোম্পানি যারা বাংলাদেশে মানে ওই যে সাবমেরিন স্টেশন আছে সেখানে কোন ডাটাটা কোন দেশের জন্য কথার কথা এই যে একটু আগে বললাম যে আমি যেই ওয়েবসাইটে ঢুকতেছি বা যেই ভিডিওটা দেখতেছি বা ফেসবুকে যে আমি ইউজ করতেছি বা বিভিন্ন কিছু ইউজ করতেছি কোন ডাটাটা কোন জায়গার কোন দেশে আছে কোন দেশের এটা ডাটা এই জিনিসটা তো মোবাইল বা মানে অটোমেটিক তো আর হচ্ছে না এই জিনিসটা কিন্তু আপনার ওই সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন থেকে নির্ধারণ মানে ইয়া হয় যখন আপনার আমার মোবাইল থেকে একটা জিনিসের কল যাচ্ছে মানে রিকোয়েস্ট যাচ্ছে মানে সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশনে তখন ওই রিকোয়েস্টটা সে ওইখানে ওই অটোমেটিক মেশিনে দেখতেছে যে এটা কোন দেশের এটা আমেরিকার তাহলে আমেরিকার মানে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকার মনে করেন যে সাবমেরিন যেভাবে সহজ হয় সেভাবে আমেরিকা ফাটাই ওরা ট্রান্সফার করে দিচ্ছে এরপরে দেখা গেছে এরা যদি হয় সিঙ্গাপুরের হ্যাঁ সিঙ্গাপুর ট্রান্সফার করে দিচ্ছে তো এইভাবে করে কি হচ্ছে যে ওই ল্যান্ডিং স্টেশনটা কোন ডাটাটা বাংলাদেশে আসতেছে কোন ডাটাটা বাংলাদেশ থেকে বাহির হয়ে কোথায় যাবে এই জিনিসগুলো মেনটেনেন্স করে তো এই ছিল কি আপনার সাবমেরিনের সেকেন্ড পার্টির কাজ মানে বিটিসিএল এর কাজ এখন আসে তৃতীয় কোম্পানি যারা আমাদের কাছে এই মানে ইন্টারনেটটা পোছায় তারা হলো গ্যারামিন রবি এয়ারটেল এরপরে আপনার বাঙ্গালিং এগুলো হলো থার্ড কোম্পানি এবং ব্রডব্যান্ড প্রোভাইডাররা ব্রডব্যান্ড প্রোভাইডাররাও থার্ড পার্টি মানে ব্রডব্যান্ড যারা আমাদের এলাকায় দেখবেন যে আমাদের এলাকায় যারা ব্রডব্যান্ড কানেকশন দেয় প্রত্যেকের এলাকায় যারা ব্রডব্যান্ড কানেকশন দেয় তারা কিন্তু বিটিসিএল থেকে এই ব্রডব্যান্ডের কানেকশনের অনুমোদন আনে এবং কত ব্যান্ড উইড তারা ইউজ করবে সেইটাও ওইখান থেকে তারা অগ্রিম কি করে তারা আগে প্যাকেজটা কিনে নিয়ে আসে তাহলে তারা বিটিসিএল থেকে নিয়ে আসতে আসে আবার মোবাইল কোম্পানিরও সেম মোবাইল কোম্পানিরও তাদের ব্রডব্যান্ড মানে তারা কত ইন্টারনেট ইউজ মানে আমাদেরকে দিতে পারবে সেই জন্য আগের থেকে বিটিসিএল বিটিসিএলের কাছের থেকে 
কিনে নিয়ে আসে তো দেখা গেছে রবি কিনে নিয়ে আসলো মনে করেন যে এক কোটি ব্যান্ডুইট এই গ্রামের নিয়ে আসলো এরকম দেড় কোটি ব্যান্ডুইট এভাবে প্রত্যেকে তাদের ব্যান্ডুইট কিনে নিয়ে আসে বিটিসিএল থেকে বিটিসিএল তার ল্যান্ডিং স্টেশনের মাধ্যমে এই জিনিসটা মানে মেনটেন্যান্স করে তো এখন কথা হলো মূল কথায় আসি যে আমি ইন্টারনেট যদি ব্রডব্যান্ড ইউজ করি বা ওয়াইফাই ইউজ করি আমি আমার এলাকার যে ইয়া আছে এই কিছু বলে ব্রডব্যান্ড কানেকশন প্রোভাইডার আছে তাকে আমি কি করি টাকাটা পেমেন্ট করি অথবা আমি যদি মোবাইলের নেটওয়ার্ক ইউজ করি রবি হলে রবি গ্রামীণ গ্রামীণ বা এয়ারটেল বাঙালি যেটাই ইউজ করি আমরা যদি ওদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেট ইউজ করি তাহলে আমরা ওদের থেকে কিনে নিই এটা তো আমরা বুঝতে পারলাম যে ওদের থেকে আমরা কিনে নিতেছি তাহলে ওরা কিনতেছে কার থেকে ওরা কিনতেছে বিটিসিএল থেকে আমরা কিনতেছি ওদের থেকে ওরা কিনতেছে বিটিসিএল থেকে তাহলে বিটিসিএল কি করতেছে এটা একটা ভালো প্রশ্ন যে ইন্টারনেট আমরা তো বুঝতেছি যে এই দুই পার্টি কিনে নিচ্ছে তাহলে বিটিসিএল তাহলে কি করছে বিটিসিএল এর খরচ কোথায় বিটিসিএল এর খরচ হলো সাবমেরিন ক্যাবল সাবমেরিন ক্যাবলে আপনার যার সাবমেরিন ক্যাবল দিয়ে যত ডাটা যাবে ওই অনুযায়ী ওই সাবমেরিন কোম্পানির ক্যাবলের মালিককে বিটিসিএল প্রত্যেক মাসে বা বছরে পেমেন্টটা কমপ্লিট করে দিতে হবে কথার কথা যে বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুরের ক্যাব মানে সাবমেরিন ক্যাবলের যিনি মালিক যে কোম্পানি মালিক এই ক্যাবল দিয়ে যতগুলো ডাটা বিটিসিএল ট্রান্সফার করেছে যত ট্রাবাই ডাটা এখানে দিয়ে গিয়েছে এই ডাটাগুলো হিসাব করে বিটিসিএল তাদেরকে পেমেন্টটা দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে প্রত্যেকটা এগুলা কোন ক্যাবল দিয়ে কোন সাবমেরিন ক্যাবল দিয়ে কত ডাটা যাচ্ছে কত টাকা হিসাবে আসতেছে এগুলো সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজ এগুলো কোনো মানুষে হিসাব করতে হয় না এগুলো অটোমেটিক হয়ে যায় এবার লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল একটা মনে করেন যে আপনার উত্তর দিই তা হলো আমরা বুঝলাম আমরা দেই যাদের থেকে আমরা নিচ্ছি গ্রামীণ মোবাইল কোম্পানি অথবা ব্রডব্যান্ড যারা এলাকায় দেয় তাদেরকে আমরা টাকা দিই আবার ব্রডব্যান্ড এবং মোবাইল কোম্পানিরা টাকা দেয় বিটিসিএলকে বিটিসিএল টাকা দেয় যারা আপনার সারা পৃথিবীতে ব্রডব্যান্ড সরি বিটিসিএল টাকা দেয় তাদেরকে যারা সারা পৃথিবীতে সাবমেরিন কেবল কানেকশনটা স্থাপন করেছে এখন তাহলে প্রশ্ন হলো যে সাবমেরিন ক্যাবলওয়ালারা কাদেরকে টাকা দেয় আসলে সাবমেরিন ক্যাবলওয়ালাদের কোনো এক্সট্রা টাকাও কে টাকা দিতে হয় না তাদের গভর্নমেন্ট কিছু ট্যাক্স আছে যেমন সরকারি ট্যাক্স আছে সরকারি ট্যাক্স হিসাবে তারা যে দেশের থেকে কোম্পানিটা রেজিস্ট্রেশন করা ওই দেশের সরকারকে ট্যাক্স দেয় তাদের এই একটা খরচ আছে তাদের খরচ আছে মনে করেন যে যেই ক্যাবলটা মনে করেন আপনার যেই সাবমেরিন ক্যাবলটা তারা সমুদ্রের নিচে দিয়ে তারা বিচালো ওই ক্যাবলটা কিন্তু মেনটেন্যান্স করতে হয় অনেক সময় ক্যাবল বিভিন্ন কারণে ছেড়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় লিক এটা সেটা অনেক কিছু হয় তো এই জিনিসগুলো ওরা কি করে মেনটেন্যান্স করে তাদের খরচ হলো এটা তারা কিন্তু কাউকে মানে এই ইন্টারনেটের জন্য স্টার কোনো কাউকে টাকা দিতে হয় না কারণ তাদের এখানে তো আর কোনো অন্য পার্টি নেই তাদের এই ক্যাবলগুলোর মাধ্যমেই তো নেটওয়ার্কটা খালি ঘুরে সারা পৃথিবীতে ঘুরে ঠিক আছে অতএব দেখা গেছে তাদের অন্য কাউকে কিছু দিতে হয় না তাদের হলো মেনটেন্যান্স খরচ আর হলো সরকারি খরচ মানে সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া এটা হলো গিয়ে সাবমেরিন ক্যাবলের যারা কোম্পানির মালিক আছে তাদের খরচ তো বলা চলা মানে এক কথা যদি বলি তো ইন্টারনেটটা হলো মূলত ফ্রি ইন্টারনেটটা ফ্রি তবে ইন্টারনেট ফ্রি কিভাবে সেইটাই আসলে মূল বিষয় তো এই ভিডিওতে আসলে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে বুঝাইলাম যে ইন্টারনেট আসলে কিভাবে ফ্রি হলো কারণ সাবমেরিন কোম্পানিরা এই কাউকে টাকা দেয় না এক হিসাবে তাদের ফ্রি তবে তাদের আবার কস্ট আছে তাদের মেনটেন্যান্স করতে হয় তাদের এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে হয় এবং একটা প্রত্যেকটা সাবমেরিন কেবল কিন্তু পনেরো বছরের বেশি ইউজ করা যায় না পনেরো বছর পর পর নতুন সাবমেরিন কেবল তারা সংযোগ করতে হয় অবশ্যই পনেরো বছর না একটা কেবলের বয়স যখন ছয় সাত বছর হয়ে যায় তখনই ওই কোম্পানি আরেকটা কেবল বসানোর কাজ শুরু করে দেয় তখন ওই কেবলটা বাদ হয়ে গেলে নতুন কেবলের সাথে সংযোগ দিতে সহজ হয়ে যায় তো এই ভিডিওতে আমি টোটাল কিভাবে ইন্টারনেট কাজ করে ডিটেলস আকারে বলেছি অনেক বড় ভিডিও হয়ে গিয়েছে আশা করি আপনারা আমার উপরে বিরক্ত হবেন না তবে জানাটা অনেক জরুরি না জানলে আসলে 
মানে অর্ধেক জানার তো কোনো দরকারই নেই তো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ